जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका दल टोरा सुलिंग में उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे आपका परिवार अच्छा होगा तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में ये रेंडी ओटन ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए और एक हफ्ते पहले ही दवाई पर को अनाउंस कर दिया गया है और अब हम आगे ये देखेंगे भाइयों तो अब हम आगे ये देखेंगे कि द वाइपर रेंडी ओटन का रिटर्न क्या क्लियर में होने वाला है क्योंकि बहुत सी रूमर्स सर्कुलेट हुए हैं रिसेंटली आज उसी बारे में बात करने वाले हैं देखिए रेंडी ओटन को एक हफ्ता पहले अनाउंस कर दिया गया मैंने कहा था कि ये गलती रोडी कंपनी ना करे क्योंकि रेंडी ओटन का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में ही हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा अच्छा होगा और मैं जानता हूँ कि ऐसा ही हो रहा है क्योंकि रेंडी ओटन का सिर्फ नाम नाम भी ना, नाम भी अनाउंस नहीं हुआ यार रोडी रोड से सिर्फ इतना कहा कि मेरी लैगेज उसके साथ है वो एक एक्सपेरेडिटर है इतना ही कहा कोडी रोड्स ने और सब ने फैंस ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि वो रेंडी ऑटन होने वाले हैं क्लियर कट कोई भी ऑब्जर्व कर लेगा अगर आप ए पैक्स प्रेडिटर का हो तो क्लियर कट है वो वाई पर ये रेंडी ऑटन होने वाले हैं भाई इसके अलावा तो कोई और किसी का ये टैग निक नेम नहीं है ना तो रेंडी ऑटन क्लियर कट है सर्वाइवर सीरीज में फिफ्थ मेम्बर कोडी रोड्स की टीम में अगेंस्ट जजमेंट डे वॉर के मैच में होने वाले हैं ये बात क्लियर कट हो चुकी है इवन डब्ल्यू कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट में भी ये ऑफिशियल कर दिया गया है कि 515 जजमेंट डे वर्सेस कोडी ओट्स टीम रेंडी ओटन का वहाँ पे शक्ल दिखा दी गई है और रेंडी ओटन को क्लियर कट एडवर्टाइज कर दिया गया है कि रेंडी ओटन यानी कि दवाई पर होने वाले हैं फिफ्थ मेंबर अब इसमें कोई डाउट या क्लियर कट कोई शक रह ही नहीं गया है रेंडी ओटन आपको सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं अब बात करते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्टो रसलिंग को रसलिंग न्यूज़ पाने के लिए क्योंकि भाई आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है देखिए दोस्तों ऐसा हुआ क्यों यार इसके पीछे ना बहुत सी वजह है सबसे नंबर वन मैं आपको बताऊं इसके पीछे वजह क्या है देखिए रेंडी ओटन पिछले 18 महीनों से गायब है और वो इनको एक इंजरी थी एक ऐसी इंजरी जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट जरूरी है समझ रहे हो आप ये कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट काफ़ी आसानी से हो जाए इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी बिग इंजरी आप समझ सकते हैं कि ये इंजरी कोई ऐसी इंजरी नहीं है कि यूँ फट से छः महीने में बंदा बाहर आ जाए अठारह महीने में आई थिंक इससे पहले रेंडी ऑटन 2015 में अक्टूबर के आसपास गायब हुए थे वो 2016 में रिटर्न किया तो उन्होंने समर स्लैम से पहले गेंस ब्रॉक लेसनर का जब मैच उनके साथ वो सेम वैसे ही हुआ उस समय 15 महीने थे 15 महीने भी कहाँ समझ सकते हैं कि 10 महीने के आसपास लेकिन भाई इस समय तो काफ़ी लंबा समय हो गया करीबन डेढ़ साल समझ लीजिए आप अठारह महीने ओ माई गॉड बहुत लंबा समय है तो अब रेंडी ऑटन का रिटर्न होने वाला है और अब वो एज अ वॉर गेम मैच में आ रहे हैं कोई उनका सिंगल ओपोनर नहीं है इसमें जिसमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो लेकिन उम्मीदें हैं कि रेंडी ओटन इस मैच में आने वाले हैं तो क्लियर कट है भाई विक्ट्री तो रेंडी ओटन की ही होगी यानी कि कोडी ओवर्स की टीम की बिकॉज अगर रेंडी ओटन के आने का फ़ायदा भी गया अगर उनकी टीम को ही हारना पड़ जाए लेकिन इस मैच में जब ये मैच ख़त्म होने वाला तो दो रिटर्न मतलब कि दो आपको मैं पोटेंशली रूमर सर्कुलेट जो हो रहा है बताना चाहता हूँ क्या होने वाला है देखिए नंबर वन मैच एंड होगा कोडियोर्स की टीम जीत जाएगी कोडियोर्स जे उसो सेमी सेन सतरोलेंस रेंडी ओटन एंड और कौन है भाई कोडियोर्स भाई तो ये पांचों जीत जाएंगे और के मैच में इसके बाद ही भाई रेंडी ओटन का अटैक देखने को मिलने वाला है और ये अटैक किस पे होगा ये नन अदर देन जे उसो पे क्लियर कट है और आर क्यों पड़ेगी माँ क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको और क्योंकि आ, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं रेंडी ओटन जो है आ, उसोस के साथ रोमन रिस के साथ अनफिनिश बिजनेस है रेंडी ओटन का ये बात आप सब जानते हैं बिकॉज लास्ट समय रेंडी ओटन को इंजर्ड करने वाले उसोस ही थे ये सब आप जानते हैं और उसोस की बदौलत ही रेंडी ओटन इतने लंबे समय तक गायब है रोमन रिस की बदौलत ही मानता हूँ कि उनकी इंजरी थी लेकिन एक स्टोरी लाइन का जो हिस्सा था उसी को कंटिन्यू करेगी डबड़ी कंपनी वो इंजरी चलेगी इसमें रेंडी ओटन को इंजर्ड किया गया था और मैट रिडल भी थे लेकिन मैट रिडल तो कंपनी में है नहीं था तो रेंडी ओटन की वो ही स्टोरी कंटिन्यू होगी और रेंडी ओटन क्लियर कट जो उस पर अटैक करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हील टर्न होगा देखिए हील हील करेक्टर बहुत हो चुके हैं कंपनी के अंदर और खासकर ड्रू मैगल अगर सडनली हील टर्न हील टर्न हील टर्न कह रहे लेकिन वो देखा जाए तो हील टेम में ही है लेकिन रेंडी ओटन का हील टर्न नहीं होगा ये बता दूँ मैं आपको क्योंकि रेंडी ओटन करेक्टर ही वैसी है भाई वो किसी को भी आगे आउट ऑफ नो वेयर को मार देते हैं समझ रहे हो लेजेंड किलर है भाई स्नेक है वो सो so, इसमें कोई शक ही नहीं है बट रेंडी ओटन क्लियर कट है जे के साथ सबको प्रॉब्लम थी जे के साथ कैविन ऑन्स को प्रॉब्लम थी 
जो उस सके साथ ट्रू मैगलर का प्रॉब्लम थी कोडी रोड्स को मुझे नहीं पता भाई क्योंकि कोडी रोड्स भी एक चाहे देखा जाए तो रसल मीनिया में उस सोस की बदौलत नहीं जीते सोलह सौ की बदौलत नहीं जीते तो उनके हाथों में टाइटल होता तो क्रिकेट डे ऐसा होता आपको दिखने वाला इस सैटरडे बिल्कुल संडे को तो सर्वाइवर सीरीज सुबह साढ़े पाँच आएगी यार आई थिंक बोरिंग है यार <laughs> सुबह उठना ना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है और वैसे ठंड का वक्त है अब और जब डबड़ी कंपनी बाहर शोज करती है जैसे इंटरनेशनल शोज करती है तब रात के वक्त शो आ जाते हैं चलो जगह होते हैं काम चला लेते हैं दो घंटा लेट सुते हैं लेकिन भाई सुबह के वक्त उठना चलो हमें तो आदत है मैं आई थिंक 2015 से क्योंकि 2015 से ही डब्ल्यू कंपनी इंडिया में लाइव शो कर रही है रो मंडे नाइट रो या प्रीमियर लाइव इवेंट दो हज़ार पंद्रह से मेरे को आदत पड़ी हुई है लगातार शोज देखने की डब्ल्यू कंपनी की सुबह साढ़े पाँच बजे उठ के लाइव तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली लेकिन आप में से बहुत लोग होंगे शायद लाइव नहीं देखेंगे लेकिन आपको हमारे चैनल पर शाम को वीडियो मिल जाएगी पॉडकास्ट तो ये था रेंडी ओटन आप देखिए पोटेंशली रेंडी ओटन का यही था कि भाई जे उस सुपर रेंडी ओटन टर्न करेगा और टर्न का मतलब नहीं अपना बदला लेगा फर्क नहीं पड़ता जे उस समय बीबी फेज है जो भी है लेकिन भाई हिस्ट्री किसी की नहीं बोल सकते ना हिस्ट्री में पाप जो तुमने किए हैं उसका परिणाम तो देना पड़ेगा ना भाई ये बात आप सब जानते हैं तो वही स्टोरी कंटिन्यू होगी रेंडी ओटन और जे होगी बहुत लोग कह रहे थे कि भाई रेंडी ओटन जो है कोडी ओट्स पर अटैक कर सकते लेकिन यार देखिए रेंडी ओटन कोडी ओट्स का कोई भी कोई लेना देना है नहीं ठीक है ना बल्कि कोडी ओट्स को रेंडी ओटन का ऐसा भाई बंदी है बुला रहा है मिट्टी उनकी पुर, जो पुराने रिलेशन है तो रेंडी ओटन का भी कोडी ओट्स पर अटैक करने का कोई तुक बनता नहीं और स्टोरी लाइन भी वैसे नहीं है बिकॉज कोडी ओट्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं जिस पर अटैक कर दोगे आप उस लंबी स्टोरी चलेगी और मेरे मेरे ख्याल से रेंडी ओटन और कोडी ओट्स की स्टोरी रसल मीनिया के बाद चलने वाली है बिकॉज रसल मीनिया में क्लियर कट है जो कोडी ओट्स है अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बन जाएंगे रोमन इसको हरा के और आफ्टर दैन रेंडी ओटन की आई थिंक जैसे ब्रोक के साथ तीन मैचेस हुए हैं वैसे रेंडी ओटन के साथ थ्री सीरीज होने वाली है कोडी रोड्स की रसल मीनिया फोर्टी के बाद जो कि आई थिंक सेंस बनाती है काफ़ी ज़्यादा और रसल मीनिया के बाद ही कोडी रोड्स और ओटन की जो स्टोरी चलेगी उसमें रेंडी ओटन का हिलटन होगा कोडी रोड्स पे और तब तक रेंडी ओटन बेबी फेस काम करने वाला है लेकिन जे के साथ रेंडी ओटन की फ्यूड चलने वाली है मुझे नहीं पता इनके बीच मैच होगा या नहीं मुझे नहीं लगता मैच होगा लेकिन भाई स्टोरी चलने वाली है अब क्या होता रेंडी ओटन खुद को समझा लें कि भाई छोड़ो बंदा सुधर गया है रोमन इसको छोड़ दिया है तो मैं इसको माफ़ कर देता हूँ लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है बिकॉज रेंडी ओटन और रेंडी ओटन है भाई और आई थिंक मैं कहीं ना कहीं रेंडी ओटन का सा हील कलेक्टर में देखना चाहता था लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं अगर रेंडी ओटन का सर्वाइवर सीरीज में हील टन हो जाए तो बहुत मजा आ देगा आई थिंक मजा आने वाला है भाई अब दोस्तों सी एम पंक के देखिए सी एम पंक के बारे में हर रोज न्यूज़ आती है अभी कोई न्यूज़ तो नहीं है ये खाली मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूँ सी एम का रिटर्न जैसे कि मैंने प्रोडिक्शन ऑलरेडी कर दी है कि सी एम का रिटर्न अभी तो फिलहाल कंपनी में देखने को नहीं मिलने वाला इसके पीछे तमाम कारण है नंबर वन कारण आपको पता ही है रेंडी ओन क्योंकि डोडी कंपनी सर्वाइवर सीरीज में दो मैच ही रिटर्न नहीं दिखा सकती बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत से चैनल्स ये कह रहे थे कि भाई रेंडी ओन का रिटर्न ऑफिशली अनाउंस कर दिया गया है वो सारा मज़ा ख़राब कर दिया गया है बिकॉज सर्वाइवर सीरीज के लिए डोडी कंपनी के पास बहुत बड़े प्लान्स हैं यार प्लान्स होंगे कोई दिक्कत नहीं उसमें लेकिन आपको सोच रहे हैं रेंडी ओटन ऑफिशियली अपीयर थोड़ी ना हो है रो में शक्ल देखी आपने ओटन की नहीं देखी ना तो सर्वाइवर सीरीज में रेंडी ओटन का एक तरह से रिटर्न होगा उसी वक्त सी एम पंक भी तो कहीं ना कहीं दो जब रिटर्न होते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनका एक का फ्लेवर कम पड़ जाता है अगर रेंडी ओटन का रिटर्न हुआ सर्वाइवर सीरीज में जो कि ऑफिशली होने वाला कोई दिक्कत ही नहीं है अब इनकेस अगर सी एम पंक का भी रिटर्न हो जाए तो वो फीका पड़ जाएगा बिकॉज रेंडी ओटन का रिटर्न ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है तो अब सी एम पंक का रिटर्न और वो भी मेन इवेंट में नहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रिटर्न अगर होता है तो फीका पड़ जाएगा मैं बता रहा हूँ यार फीका का मतलब ये नहीं कि रेडी ओटन और सी एम पंक की पोजीशन डाउन हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला बड़ा आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें डब्ल्यू कंपनी ये बहुत बड़े रिटर्न है और सी एम पंक का तो बहुत बड़ा रिटर्न है भाई रेडी ओटन तो अठारह महीने के बाद वापसी आ रही लेकिन सी एम पंक तो भाई दस साल बाद वापसी आ रहा है तो जो लोग कह रहे हैं ना कि सर्वाइवर सीरीज के तो सी एम पंक का रिटर्न होगा भाई नहीं होने वाला अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डालिए अपनी बुद्धि पर जोर डालिए एक बंदा जो 10 सालों से डबड़ी कंपनी से बाहर है डबड़ी कंपनी को छोड़ चुका है डबड़ी कंपनी के साथ इतने केसेस चल रहे थे उसके लड़ाई थी झगड़ा था गाली गलोज थी इवन उसने डबड़ी कंपनी की अप्रित जो कि प्रतिस्पर्धी कंपनी यानी कि ए डब्ल्यू कंपनी उसमें जाना पसं
उस वक्त नहीं होगा जब फैंस डिस्क्राइब कर रहे होंगे फैंस वेट कर रहे होंगे सीएम एम का रिटर्न तब होगा जब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होगा और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रसल के आसपास होगा या फिर रो आफ्टर रसल बस उससे पहले सी एम के रिटर्न के कोई चांसेस नहीं है मैं आपको अभी बता रहा हूँ मेरी बात मान लीजिए क्योंकि भाई झूठी खबरें फैलाना हमारे बस का नहीं है मैं भी अभी आप बोल दूँ आपको वही रिटर्न होगा ऐसा नहीं है यार ऐसा होता तो मैं एक दिन में दस दस वीडियो बनाता झूठ फैलाता लेकिन मेरा वो टेंशन नहीं है मैं एक दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ पहले दो बनाता तब तो मेरे से एक ही बनती है बिकॉज सारी न्यूज़ जो दिन भर की होती है मैं शाम को कवर कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ बार बार वीडियो बना के मेरा वो ऐसा मोटिव है नहीं पॉडकास्ट कर लेते हैं काम बन जाता हमारा दैट सेट न्यूज़ अभी थी एंड ऑफ द डे मैंने कवर कर दिया इसके अलावा और न्यूज़ें हैं वो मैं आपको अब इंग्लिश में कवर करने वाला हूँ बिकॉज हमारी कुछ इंग्लिश ऑडियंस भी है और जिनके लिए मैं न्यूज़ कवर करता हूँ सो द न्यूज इज द टू न्यूज एंड इट्स बात गुंथर नो बड़ी गेव डैम अबाउट इट गुंथर रिवील्स इफ यू वॉट श्योर अबाउट इज चांसिस टू मेकिंग इट टू डब्ल्यू डब्ल्यू so let's quote the news gunther recently opened about his journey in the professional wrestling industry to eventually signing with wwe the ring general is the current and the longest continental champion he has already defended his championship against some of the biggest names from the present day wwe roster speaking in sight with chris van vliet gunther briefly opened about the professional wrestling scene in europe <laughs> yeah always i was sure in 2005 i had my first training right and uh, then a few years in whatever the wrestling scene in europe and especially the german speaking uh, country was still small like nobody gave a damn about it it wasn't on free tv like general the public get locked weirdly when you watch wrestling like the most didn't even know what was going on said gunther Gunther also spoke about other European wrestlers including Drew McIntyre and Sheamus the true wrestler the two superstars with whom he has shared the ring like it wasn't it was not a topic in the main, mainstream entertainment world so all of that was so far away it's like even like 10 years ago uh, if somebody from England i think it's like Sheamus and Drew McIntyre and uh, Mono stars or like one of the first acceptation and the europeans to go there and actually make it or be somebody or cesaro had it gunther w star gunther wanted to make living out of professional wrestling during some interview gunther started that his goal was always to making a living out of professional wrestling the w star always believed that professional wrestling was his passion and he didn't want to work as the job that bore to the hell out of it and uh, then for a long time uh, there was nothing it was about something uh, that is well uh, that not realistic so don't aim for that my goal always i want to make living of being professional wrestler that was always uh, my goal i want to make this is my professional because i know something about it now it's like i have a profession i have a passion for it and i don't know uh, want to work a job that just bored a lot of me had it gunther Gunther will defend his intercontinental championship against the major survivor series war game. Are you fan of Gunther? Sound off in the comment section. Let's go to the next news and it is a main news I think it's about Cody Rhodes and Roman Reigns. So let's go to the news. WWE legend want to see Cody Rhodes face Roman Reigns again claims he got a race. Cody Rhodes has become a household name since he returned to WWE last year. The American Nightmare has impressed many upon his comeback, including legendary superstar Lux Luger. Rhodes' return has enabled WWE to portray him as a superhero babyface. Many believes he has the opportunity to counter the popularity of John Cena during the PG era. Lux Luger is among many WWE legends impressed by Rhodes' work since he returned to the company on his Lex Express podcast. Uh, he opted to see the American Nightmare get another shot at Roman Reigns. He notes 
that Rolls has everything needed to become a top star in generation the 65 years old claimed that he was big fan of superstar i think uh, it's it's recently a very good superstar because i think Cody Rolls is a momentum all about he's completed the story and WrestleMania 40 will not be the same again because WrestleMania 40 is a perfect place when Cody Rolls finally defeat the tribal chief the head of the tail that the that, that that WWE Undisputed Universal Champion Roman Reigns. That's it. No other disrespect anybody. So let's go to the next news. Randy Orton to turn heel shortly after his Survivor Series return. WWE may have already hired and hinted at it. So let's take about that. Randy Orton return announcement with this Monday Night Raw. Cody Orton finally announced that the Viper has returned. Randy Orton announcement. Below the roof of the place last night, the Viper will enter his first war game to help his former student Cody Ors. A student? Yeah, this is a funny word. I think Cody Ors is, is a student of Randy Orton uh, and uh, defeated the Judgment Day and McIntyre. While Orton is a great addition to the team and may not be able to fully trust him. That's what I say this. Recently, not again. Recently, WWE shared Randy Orton new merchandise. While the merchandise is pleasing to the eye, the world, the word strike first could be a concern. While it may be a no certainty, it is a possibility that the Viper turns heel after his return. There are three reasons why we feel about it. Good feel. The first reason is about OVC. It's Gertiuso. The former tag team champion had a huge hand in order injury and while he is a part of the bloodline last year, the Usos defeating RK Pro to become the undisputed tag team champions could be one of the reasons Legend Killer return. That's what I say this. The Viper is currently 49 world champion. He needs just three more title wins to become the greatest world champion of all time. This could be very reason to turn heel and attack Seth Rollins. Amazing. Last but not the least, a association with Cody Rhodes, Orton and Vass Rhodes, mentor and guide during the later early stage in the promotion, the American Nightmare has. Over the years, thought all his learning, listen to his massive hires and his be maybe a currently even a bigger superstar than Randy Orton. <laughs> He's a great because Cody Rhodes is now a bigger superstar than Randy Orton. I think his charisma not that. This may not sell well the legend killer who could attack Rose and become a heel again. I think that that is a possibility. That is a possibility because I think the feud is amazing. Former world champion would love to see Randy Orton and Cody Rose feud. If Randy Orton return now confirm every fan is wrestling and rising, is running their brains to think of his first storyline. Some months ago it was rumored that Orton, that Orton would uh, turn his own riddle. However, uh, with the riddle release, there is no longer any chance of that is happening. Another storyline could that could happen in between Orton and Rhodes. Both superstars were part of the legacy uh, where Orton was Rhodes' mentor and off screen. This feud was surely in trust fans and also one former world champion. Speaking on the extreme life of Matt Hardy podcast, the former ECW champion claims he would not hate the legend killer at the American Nightmare of their own program. I would even hate Cody and Randy bring on the same page and then the Viper came out and uh, Louis Singh and uh, they, they could leave their little program. I think it is amazing. I think the storyline is amazing. The storyline would be a great bit for business of WWE. They could explore various aspects like pre and during post legacy. Uh, they are familiar in wrestling Cody Rhodes becoming the current face of WWE, even Randy Orton and much more. So let's on with the comment section because I think now Cody Rhodes and Randy Orton are on the same page but uh, I don't know what's gonna happen in Survivor Series. Let's see about the Saturday night event. See you then and Jam Matadi. See you next.